Bueno, yo os quita la tele. Hasta luego. Bueno, a ver. Vamos a desoldar la memoria NAM. Lo primero que tenemos que hacer es echar un poquito de pasta de soldadura. Una vez se la echamos, la esparcimos por todas las pistas de la NAM. Con la punta del soldador. Y ahora tenemos que echar un dante estaño que cubra todas las pistas. Una vez le echamos el estaño, cojamos algo que le haga palanca. Yo voy a coger la punta de un cúter y le empezamos a dar calor. ¿Veis? Si vemos que se nos, nos pega, aplicamos un poquillo más de flu, de pasta de soldadura, perdón. Ya está. Ya tenemos una parte. Ahora por la otra. Bueno, ¿veis? Ya estaría desoldada nuestra memoria NAM. Ahora para si quedan, si algunas pistas están puenteadas, pues lo único que tendríamos que hacer es echarle un poco de 
de pasta de soldadura. Un poquito más de pasta. Y con la punta del soldador, disculpa, es que no veo bien. Vamos a echar un poquito más. O eso, o también podréis usar o también podéis usar un poco de malla de soldadora. Echa otro poquito más de, de pasta de soldadura. Y por esta parte la tenemos limpia completamente. Y ahora con la otra. En la esquina siempre es bastante más complicado que del centro retirar el estaño. Un poquito más de pasta.
Y ya las tenemos limpias también. Sí, ya están todas completamente limpias. Ya tenemos desoldada nuestra memoria, ¿no? Con todas nuestras pistas limpias. Una vez terminamos de limpiar nuestra NAM, vamos a, a retirar el estaño sobrante de las pistas de la NAM. Con mucho cuidado. Con la punta del soldador vamos estirando despacio hacia un lado y retiramos el sobrante con la misma punta. Que vemos que que está un poquito reverde, pues echamos más pasta, un poquito más de pasta. ¿Veis? Ya está retirado completamente. Ahora solo pasamos la punta del soldador por encima para dejar estaño limpio y nuevo. Para cuando tengamos que volver a resoldar la memoria. Y el otro lado igual. más de pasta Si veis que no que os cuesta, pues lo único que tendréis que hacer es poner un poquito de lado la placa y hacia abajo. Y veréis cómo la ponéis en vertical y veréis cómo lo podéis retirar con bastante más facilidad. Y el mismo proceso que el anterior. Limpiamos bien, tenemos cuidado de que no haya ninguna pista puenteada. Y ya está. Ahora para retirar la pasta sobrante cogemos un poquito de alcohol y papel y la retiramos con cuidado yo es que esta es la segunda vez que la sueldo y la desueldo lo he hecho antes por eso he tenido que añadir más pasta pero bueno se quita bastante fácil con papel y alcohol veis que limpia se queda la soldadura Bueno, una vez que hemos terminado, mm. 
Limpiamos también la memoria, la NAM. Echamos con otro poquito de, de alcohol. ¿Veis? de papel comprobáis bien que no tenéis ninguna pista puenteada yo estoy mirando aquí y me parece ser que tengo uno se quita rápido Me están dando bastante tormento. Al ser la segunda vez que la desueldo y desueldo, me estaba dando bastante tormento para, para quitar los puentes entre las, pastillas, entre las pistas de los extremos. Procurad que no se os doble el... mucho las pistas para ahora que os encajen bien bueno, en su colocación me refiero estas que si me han doblado un poquito es que estas cosas no son para trastearle mucho la verdad echarle un poquito de pasta Y ya está. Ya está. Bueno. Ahora, para indicaros cómo volver a, a cómo tendréis que soldar la, la segunda NAM de 512, pues voy a volver a, a soldar la misma. Lo que hacemos es, esta vez, en vez de aplicar pasta de soldadura, aplicamos flux. El mío es en base de agua, aunque el mejor es en base de alcohol.
cárgamo también a la memoria no a ver si sé dónde la he puesto aquí aplicamos también a la memoria no esto sin miedo no pasa nada La colocamos encima, con cuidado de que las pistas nos vayan a coincidir en los dos lados, siempre. Y una vez la tengamos bien alineada, solo tenemos que pasar la punta del soldador y dejar que el estaño se derrita. <coughs> una vez terminamos en un lado, vale, hasta luego. Esta, esta pista que se ha salido un poquito de la alineación pero bueno, no importa y lo mismo en el otro lado simplemente pasar la punta del soldador y quedaría perfectamente soldado y, <coughs> y con esto habríamos terminado de soldar lana a nuestra Xbox o en su defecto que es para lo que lo vamos a necesitar para lo que he creado este vídeo tuto es para el Cygnos para cambiar, sustituir la memoria que trae de 16 MB por una de 512K bueno, hasta luego